ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐம் டாக்டர் விஷ்ணு பிரியா மென்ஸ்ட்ரல் கப் பற்றி ஒரு ப்ரீஃபாக சொல்லலான்னு இருக்கேன் மென்ஸ்ட்ரல் கப்னா என்ன அதை யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அண்ட் அதோட அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பற்றி ஓகே ஸோ மென்ஸ்ட்ரல் கப் ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஓகே இதுதான் மென்ஸ்ட்ரல் கப்பு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி இது வந்து பேடு டேம்பான்ஸ்க்கு ஒரு சப்ஸ்டியூட் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ என்வாரன்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் மென்ஸ்ட்ரல் கப் பற்றி போகிறதுக்கு முன்னாடி இது நம்ம ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் பற்றி பார்க்கலாம் பிகாஸ் தட் கிவ்ஸ் யூ பெட்டர் ஐடியா இதை நம்ம எங்கே இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிட்டு ஓகே அண்ட் இதுதான் வந்து நம்மளோட ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அண்ட் இது வந்து யூட்ரஸ் யூட்ரஸ் பெலோப்பியன் டியூப் நம்மளோட ஓவரீஸு இங்கே யூட்ரஸில் தான் வந்து கர்ப்பப்பை இங்கே தான் குழந்த இருந்துச்சுன்னா குழந்த ஃபா இருக்கிற இடம் அண்ட் இது சர்விக்ஸ் அண்ட் இது தான் வெஜனல் கெனால் ஸோ நம்ம கப்பை வந்து நம்ம இந்த நம்மள இந்த வெஜனல் கெனாலில் தான் கப்பு வந்து பிளேஸ் ஆக போகுது ஓகே அண்டு இப்படி பிளேஸ் ஆச்சுன்னா இங்கேருந்து வர பிளட் எல்லாம் இங்கே கலெக்ட் ஆகிடும் நம்ம ஆனால் பேட்ச் யூஸ் பண்ணோம்னா இங்கே வந்து கலெக்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ இன்னும் ஒரு கிளியர் எக்ஸ்பிளனேஷனுக்கு இது தெரியுதா ஸோ இது வந்து சைட் வியூவில் பார்க்குறது சைட் வியூவில் இது நம்ம பின் பின் பக்கம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எந்த எல்லாருக்கும் டவுட் இருக்கும் எந்த இடத்துல இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் எந்த ஹோலில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டவுட் இருக்கும் ஓகே ஸோ இது வந்து யூரினரி பிளாடர் யூரித்ரா ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு இது ஃபஸ்ட்டு ஹோல் இங்கே தான் நம்ம யூரின் பாஸ் பண்ணுற ஹோலு வேறஸ் இங்கே இங்கே தான் வந்து நம்மளோட என்ன சொல்கிறது ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் இருக்கிறது இது தான் வந்து வெஜனா ஸோ நாம் இன்சர்ட் பண்ண போகிறது இந்த இடத்துல செகண்ட் ஹோலில் தான் நாம் இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இது வந்து ஓகே இப்படி தான் இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த பிக்சர்லேயே தெரியுது நம்ம வந்து நம்மளோட ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இப்படி இருக்காது கொஞ்சம் கர்வ்டாக தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம கப் இன்சர்ட் பண்ண போதும் இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக இன்சர்ட் பண்ண முடியாது இப்படி தான் இன்சர்ட் பண்ணணும் இப்படி தான் இன்சர்ட் பண்ணணும் இப்படி இன்சர்ட் பண்ணால் தான் நம்ம இங்கே போய் இப்படி வந்து செட் ஆகும் அந்த இடத்துல இப்போ மென்ஸ்ட்ரல் கப் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இந்த யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் அட்டன் பண்ண கேர்ள்ஸில் இருந்து நம்மளோட மெனோபாஸ் வரைக்கும் எல்லா விமனுமே இது யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இதோட சைஸு அதெல்லாம் பற்றி நான் கடைசியாக சொல்கிறேன் இது வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு போயிடலாம் ஓகே ஸோ இந்த கப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்டெம்மு அண்ட் இதுதான் வந்து கப் சைஸு அண்ட் இங்கே தான் வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ண இங்கே தான் வந்து பிளட்டு கலெக்ட் ஆகும் அண்ட் இது வந்து பீரியட்ஸ் டைமில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது இது ஓவர் ஃப்ளோ ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது ஓகே இது வந்து நம்ம ஒரு எயிட் எயிட் ஹவர்ஸ் டு டுவெல் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் அப்புறம் வந்து எம்டி பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து மார்க்கிங்ஸ் இருக்குது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் ஃபிஃப்டீன் எம்எல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க்கிங்ஸ் இருக்குது அண்ட் இந்த ஸ்டெம் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து கப்பு எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொசிஷன் பார்க்குறதுக்காக ஓகே ஸோ இப்போ எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுனா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணணும் இப்போ ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணிவிட்டு தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஸ்டெரிலைஸ் ஆகும் ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு பாயிலிங் வாட்டரில் இதை போட்டு விட்டுட்டு ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து பாயில் பண்ணிட்ட பிறகு அண்ட் நம்ம ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும் ஓகே ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட் காம் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கணும் பிகாஸ் நம்ம ரொம்ப டென்ஷன் ஆனோன்னா நம்ம வெஜனல் மசில்ஸ்லாம் ரொம்ப டைட் ஆகிடும் அண்ட் கப் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஓகே ஸோ காம் ரிலாக்ஸ்ட் பொஸ் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கணும் அண்ட் எந்த பொசிஷனில் வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறோன்னா நிறைய பொசிஷன் இருக்குது ஸ்குவாட் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணலாம் இல்லை வெஸ்டர்ன் டாய்லெட்டில் உட்காந்துட்டு இன்சர்ட் பண்ணலாம் இல்லை இந்தியன் டாய்லெட்டில் உட்கார்ற மாதிரி பொசிஷனில் இன்சர்ட் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு கால் மேலே ஒரு கால் கீழே கொஞ்சம் பெண்ட் ஆகிட்டு இன்சர்ட் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எந்த பொசிஷன் ஈஸியாக இருக்கோ அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ இப்போ இன்சர்ட் பண்ணுறோம் இன்சர்ட் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபோல்ட்ஸ் இருக்குது நம்ம இந்த கப்பை வந்து இப்படியே வந்து இன்சர்ட் பண்ண முடியாது ஓகே ரொம்ப பெருசாக இருக்கல ஸோ இதை வந்து நம்ம சின்னதாக்கணும் என்ன ஃபோல்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியான ஃபோல்டு எதுன்னா சி ஃபோல்டுன்றது ஓகே திஸ் இஸ் சி ஃபோல்டு இப்படி வந்து இது பண்ணால் இது சி மாதிரி இருக
ஸோ நம்ம இதை வந்து இப்படி என்சர் பண்ணக்கூடாது ஓகே நம்ம ஃபேவரட் நம்ம எந்த கம்ஃபர்டபுள் பொசிஷனும் அதில் சீட் ஆகிட்டு ஏன்னா நம்ம ரீப்ரடக்ட் சிஸ்டம் இப்படி இருக்காது கொஞ்சம் இப்படி இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் இந்த இதில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இப்படி வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறோம் ஓகே இன்சர்ட் பண்ணுறது நம்ம இங்கே கரெக்டாக இந்த வெஜினல் கெனால் தான் இதுக்கு மேலே வந்து போகவே முடியாது கப்னால் ஓகே ஸோ நம்ம இங்கே இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி வரைக்கும் வந்துடும் உள்ளேயே நம்மளுக்கே தெரியும் போகிறது உள்ளே போயிட்ட பிறகு நம்ம விட்டோன்னா கப்பே வந்து இப்படி ஓப்பன் ஆகிடும் இப்படி ஓப்பன் ஆகிடும் ஓகே ஓப்பன் ஆகிட்டு இந்த வேக்யூம் கிரியேட் ஆகிடும் வேக்யூம் கிரியேட் ஆகிட்டு சீல் ஆகிடும் இந்த இடத்துல ஓகே ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து பயப்பட தேவையில்லை கீழே வந்துடுமான்னு ஓகே ஆனால் சில டைம் இனிஷியல் டைமில் நம்மளுக்கு தெரியாத ஐ மீன் இனிஷியல் பழகிற டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஃபுல்லாக சீல் ஆகாமல் இப்படி இருக்கலாம் ஒரு இடத்துல மட்டும் ஓப்பன் ஆகாமல் இருக்கலாம் ஓகே ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களோட கை இந்த விரல் எடுத்துகிட்டு செக் பண்ணி பார்க்கணும் உள்ளே விட்டுட்டு இந்த சைடில் வந்து இப்படி இப்படி பார்க்கணும் இந்த ஃபுல் சர்க்கிள் ரிம் வந்து சர்க்குலராக இருக்கா இல்லை இந்த இடத்துலையாவது டென்ட் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகே அது அப்படியே அது மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இங்கே கீழே இங்கே கீழே வந்து இப்படி 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 அழுத்தணும் ஓகே இப்படி இப்படி அழுத்துனா இது வந்து அழுத்த அழுத்த இது வந்து இப்படி ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் இந்த இதுவே இப்படி சுற்றி விடலாம் சுற்றி விட்டால் இங்கே இருக்க டென்ட் இப்படி சுத்த சுத்த இந்த டென்ட் வந்து இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஓப்பன் ஆகிடும் ஓப்பன் ஆகிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அப்படி இருந்தால் உங்களுக்கு லீக் ஆகாமல் இருக்கும் இல்லைனா இப்படி இருந்துச்சுன்னா ஸோ பிளட் வந்து லீக் ஆகி கீழே வர இடத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டெம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிராண்ட்ஸில் வந்து இந்த ஸ்டெம் சைஸ் வந்து வேரி ஆகும் இதில் சின்னதாக இருக்குது சில பிராண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து சில பேருக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த ஸ்டெம்மை வந்து ட்ரிம் பண்ணிடலாம் கட் பண்ணிடலாம் கட் பண்ணிவிட்டா இது வரைக்கும் கட் பண்ணணும் ஓகே அப்படி லீக் ஆகாது நம்ம இந்த வரைக்கும் தான் கட் பண்ண போகிறோம் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த எஜ்ஜை வந்து கொஞ்சம் பிளண்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே அண்டு இப்போ வந்து இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ நேரம் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெவி ஃப்ளோவாக இருந்துச்சுன்னா சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கலாம் இட் வேரிஸ் எயிட் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் கூட தாங்கும் அண்ட் ரொம்ப மைல்டு ஃப்ளோ நார்மல் ஃப்ளோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா எயிட் டு டுவெல் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கலாம் அண்ட் இது பண்ணிடலாம் ஓகே அண்ட் இது எப்படி இப்போ வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் ரிமூவ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்படி ஆகிடுச்சு அண்ட் இப்போ எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுனா நீங்கள் அகைன் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து உங்களோட பொசிஷன் உள்ளே இப்படி கை எடுத்துகிட்டு போயிடணும் கை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இதை வந்து இந்த ஸ்டெம்மை பிடிச்சி வந்து இப்படி இழுக்கக்கூடாது ஓகே இந்த ஸ்டெம் வந்து எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் இதை வந்து பிடிச்சி இழுக்கக்கூடாது நீங்கள் வந்து உள்ளே கை விட்டுட்டு இங்கே வரைக்கும் கை போகணும் இந்த சைடு தான் இந்த பேஸ் இருக்குல்ல இந்த இது தான் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ரி ரிமூவ் பண்ண முடியாது ஃபஸ்ட்டு புஷ் பண்ணுங்க ஒரு மாதிரி முக்குங்க முக்குனா இது மேலே இருக்கிறது கொஞ்சம் இப்படி கொஞ்சம் கீழே இறங்கி வரும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வேக்யூம் போகாது ஜஸ்ட்டு அது மட்டும் இறங்கி வரும் அப்போ அப்புறம் என்ன ஆகும்னா நீங்கள் இதை உள்ளே போயிட்டு இந்த இந்த வேக்யூம் வந்து நீங்கள் இது பண்ணணும் அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் இப்படி பிஞ்ச் இந்த இடத்துல இப்படி பண்ணலாம் ஓகே இப்படி பண்ணிங்கன்னா இந்த வேக்யூம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரேக் ஆகும் பிரேக் ஆகிட்ட பிறகு அப்புறம் நீங்கள் இப்படியே பிடிச்சி இழுக்கக்கூடாது இப்படி 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 இந்த மாதிரி இந்த சர்க்குலர் மோஷனில் தான் மெதுவாக வந்து வெளியே எடுக்கணும் ஓகே வெளியில் எடுக்கும் போது இந்த இவ்வளோ பெரிய ஓப்பனிங் இருக்கும் போது வெளியில் வர்றது கஷ்டம் ஸோ நீங்கள் எந்த எப்படி இன்சர்ட் பண்ணிங்க அந்த சி ஃபோல்டு இன்சர்ட் பண்ணிங்கன்னா மறுபடியும் வந்து அந்த சி ஃபோல்டே கொஞ்சம் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஒரு ஹாஃப் சி அப்படி க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா வெளியில் எடுங்க வெளியில் எடுத்துட்டு எம்டி பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நீங்கள் வந்து பாயில் பண்ணணும் ஓகே மறுபடியும் அப்படியே வந்து வாஷ் பண்ணிட்டு போடக்கூடாது ஏன்னா இப்போ ரீசன் கைட்லைன்ஸில் வந்து அகைன் நீங்கள் ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணிவிட்டு தான் அடுத்த டைமுக்கு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இது வந்து அபவுட் தி மென்ஸ்டர் கப் இன்சர்ஷன் அண்ட் ரிமூவல் ஓகே அண்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கப்பு வந்து எல்லாருக்கும் சேம் சைஸாக அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது கப்பில் வந்து நிறைய சைஸஸ் இருக்குது ஸ்மால் மீடியம் அண்ட் லார்ஜ்னு நிறைய சைஸஸ் இருக்குது ஸ்மால் வந்து யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் ஏஜ் அட்டன் பண்ண கேர்ள்ஸ் வந்து ஸ்மால் யூஸ் பண்ணலாம்
ஓகே இந்த கப்பு வந்து நம்ம நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி அந்த உங்களோட சைஸ் கேட்ட மாதிரி நீங்க என்ன கேட்டகரியில வரீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க வந்து கப் வாங்கிக்கலாம் ஓகே அண்ட் இந்த சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ சர்விக்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு இந்த கப்போட ஸ்டெம் வந்து கீழே இருக்கும் ஸோ அது ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் நடக்கும் போதெல்லாம் வந்து குத்திக்கிட்டு இருக்கிறது அப்படிலாம் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இந்த கப்பை நான் சொன்ன மாதிரி இந்த வந்து கப்பை வந்து ட்ரிம் பண்ணிடலாம் இல்லைனா நான் என்ன பண்ணுறதுனா ட்ரிம் பண்ணல ஜஸ்ட் இன்சைட் அவுட் இப்படி ஆக்கிட்டேன் ஓகே அண்டு இப்போ வந்து கப் தெரியல அந்த ஸ்டெம் வந்து உள்ளே போயிடுச்சு இது வந்து பெருசாக எனக்கு எதுவும் எதுவும் லீக்கெலாம் எதுவும் ஆகாதனால டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இல்லாதனால நான் இப்படியே வந்து இதை கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கேன் அண்ட் இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது போட்டா ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் நீங்க என்ன என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் டான்ஸ் பண்ணலாம் எனி ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு போகலாம் எது வேணா பண்ணலாம் ஓகே அண்ட் இது வந்து உங்களுக்கு ரேஷ் ஃப்ரீ நீங்க பேட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரேஷஸ் வர்றதுக்கு எல்லாம் சான்ஸ் இருக்கு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இதுல வந்து ரேஷ் வர்றதுக்கு சான்ஸே இல்லை ஏன்னா நம்மளுக்கு பேட் வந்து பிளட் வந்து சோக் ஆகும் ஓகே ஆனா இது வந்து ஜஸ்ட் பிளட் வந்து கலெக்ட் தான் பண்ணும் ஓகே இதே டேம்பன்ஸ்க்கும் இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பாத்தீங்கன்னா டேம்பன்ஸும் இதே மாதிரி தான் இன்சர்ட் பண்ணி பண்றது ஆனா டேம்பன்ஸ் இஸ் ஜஸ்ட் காட்டன் சோ அது வந்து பிளட் அப்சார்வ் பண்ணும் இது வந்து பிளட் வந்து கலெக்ட் தான் பண்ணும் சோ அதனால வெஜனல் பிஹெச் எல்லாம் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணாது அப்படியே எடுத்து நாம எம்டி பண்ண போறோம் ஓகே டேம்பன்ஸ்க்கு வந்து டாக்ஸிக் ஷாக் சின்ட்ரோம்ன்ற ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு ஆனா இதுக்கு வந்து எதுவுமே அலர்ஜிக்கு எதுவுமே கிடையாது இட் இஸ் அ மெடிக்கலி கிரேடட் சிலிகான் மெட்டீரியல்ல மேட் ஆனது சோ இதுக்கு வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வந்து எதுவுமே கிடையாது சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து எதுவும் கிடையாது சேஃபாக நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே அண்ட் ஸ்மெல் வராது இப்போ நம்ம ஏன்னா இது வந்து பிளட் எங்கேயும் போய் சோக் ஆகிறது இல்லை அதனால் வந்து இது யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஸ்மெல் வராது அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் இதுக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இனிஷியலாக பண்ணும்போது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இனிஷியல் ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்த உள்ளே போய் ஓப்பன் ஆகிறது அதுலலாம் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் எடுக்கிறதுக்கு டைம் ஆகும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் நாப்கின்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா ஒரு டூ மந்த்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா யூ வில் கெட் யூஸ் டு இட் ஓகே அது மட்டும்தான் மற்றபடி வேற எந்த டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இதுக்கு கிடையாது ஓகே அண்ட் ஓகே ஸோ இதுதான் கப்பு பத்தி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க தேங்க்யூ